इंडिया अलर्ट ऑन एयर विरुद्ध प्रतिवाद ग्रेफ्तार कलशी छुए भेतरे अद्भुत लगे द्वित जेने मेर एक कंडिशन छो चिंता क्या कर मेरा विपसेट था कारण तर मा बाबा के छड़े आसे मोटे मायर मत मिले खेल रखबार दीदी बसन खे नीन बसन ना पुजो ना कि खाई 
আমি এটা বলতে এসেছিলাম বৌমা গৃহপ্রবেশ হয়ে গেছে কিন্তু রান্না পুজো এখনো হয়নি কালকে ভালো কিছু একটা রান্না করে দিও আমি আশেপাশের মহিলাদের ডেকে নেব ওদের খাইয়ে দাইয়ে মিষ্টি মুখ করিয়ে দেব কিন্তু মা আমি তো রান্না করতেই জানি না রান্না করতে পারো না মানে তুমি কিছু কিছু রান্না শেখো নি আরে এতে এর কোনোই দোষ নেই বেয়ান আমি ওকে কখনো রান্নাঘরে ঢুকতে দিনি খুব আদরে বড় করেছি ও ওর যখনই যা দরকার হতো না আমি তো শুধু মুখের গোড়ায় এনে দিতাম কিন্তু আপনি একটু চিন্তা করবেন না আমি আছি তো রান্নাঘরের সব কাজ আমিই করে দেব চলুন আপনি ছেড়ে দিন আপনি কষ্ট করছেন কেন আমি সব করে নেব কিন্তু আমরা দুজন সারা জীবনের জন্য তো আর ওর সঙ্গে থাকতে পারবো না আমি বলতে চাইছিলাম কোনো না কোনো দিন তো ওকে রান্না করতেই হবে আপনি টেনশন করবেন না আমি আছি তো ও আমার বৌমা নয় মেয়ে সব শিখিয়ে দেব ওকে আচ্ছা বৌমা তুমি তাড়াতাড়ি করে কিচেনে এসো আমি না আজকে তোমাকে সঞ্জয়ের পছন্দের রান্না শেখাবো হ্যাঁ তাড়াতাড়ি আর হ্যাঁ স্বামীর হৃদয়ের রাস্তা তার পেট থেকেই যায় বুঝেছ তাড়াতাড়ি এসো কেমন আজ শুনে নে নিজের শাশুড়ির কথা তারপর তো উনি আমাদের কথা শুনবেন প্রপার্টির পেপার আরে বৌমা তুমি আসলে মা কি হয়েছে জানেন আমার ঘরটা জিনিসে ভরে গেছে তাই দেখছিলাম যে কোথায় রাখতে পারি আরে পুরো বাড়িটাই তো তোমার যেখানে খুশি রাখো আমি এক কাজ করছি আমি এই আলমারিটা খালি করে দিচ্ছি তুমি জিনিসপত্র রাখো আর এই ফাইলগুলো দিয়ে দাও আমি সিন্ধুকে রেখে দিচ্ছি ঠিক আছে সাবধানে জিনিসপত্র রাখো কি হলো আরে মা আমি ভালো করে পড়লাম এই বাড়ি এই প্রপার্টি সবকিছুই বুড়ির নামে আছে এমন কি সিন্ধুকের চাবি ওনার কাছে আছে আচ্ছা তাহলে এই টাকা পয়সা প্রপার্টি এই সব কিছু পেতে গেলে না সবার আগে সব কিছু সঞ্জয়ের নামে হতে হবে আর তোকে সঞ্জয়কে হাতের মুঠোয় রাখতে হবে এখন সময় হয়ে গেছে ষড়যন্ত্র করার নমস্কার দিদি মানে আপনি কে আমি কমল কমল কিশোর নয়নার মামা নয়নার মামা সরিতা দিদি আমার দিদি দিদি সরিতা দিদি একলা একলাই তুমি সমস্ত মাল হাতাতে চাইছ হ্যাঁ কি দিদি ভাগ্নির বিয়ে দিয়ে দিলে আর মামাকে জানালেই না খুব খারাপ করেছো আরে ভাগ্নি আয় প্রণাম কর হ্যাঁ হ্যাঁ মা প্রণাম করো 
प्रणाम मामा बेचे थको सबाई सुखी थको मामा अपनी जम्मू जो जखनी जानते पे नयना भाग्न विंगे संगे चले कलियों बेपार्ल कि बुलंदशहर ही चलो खुचरोना जमीन कर गोदावर सिद्धांत की खूब भेबे चिंते सिद्धान भूल प्रमाण होते ठीक ए रकम ही हलो गोदावर संगे निजे ऐले संजय प्रथम भेगे जा से नयनार संगे तर द्वित भेबे करिए नयना तर संसार आर गुछे ने कंतु नयनार मने अन्न किचू छ नयना निजे मार संगे मिले गोदावर संसार और जीवन दुटोई ध्वस करार परिकल्पना कर नयना और और माँ और मामा मिले निजे नोरा उद्देश्य के सफल करते संजय और गोदावर की विपद के समय थकते ही बैरिए आसते पर डेबिट कार्ड टाइम मामा कि शाशुड़ी संगे क्यों कथा 
মা প্লিজ কথা কিভাবে বলতে হয় তা আমাকে শেখাতে আসবে না ঠিক আছে শুনলেন না মামা কি বলল জান মার্কেট থেকে চিকেন নিয়ে আসুন আর রান্না করুন নেয় না এসব তুমি আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না সঞ্জয় চলে যাওয়ার পর তুমি এভাবে বদলে যাবে এখনো পুরোপুরি বদলালাম কোথায় মা পুরো যদি বদলে যাই না তাহলে আপনিও বদলে যাবেন না না আজব পাগল মহিলা তো তুই তুই দেখতে পাচ্ছিস তো আমার শরীর ভালো নেই আমার ঘাড়ে ব্যথা দেখ আমরা জানি যে এই বাড়ির মালকিন তুই কিন্তু আজ থেকে এই বাড়িতে আমাদের অধিকার তাই জন্য আমরা যা কিছু বলব তোকে যা কিছু তোকে শুনতে হবে আর করতেই হবে বুঝেছিস তোমাদের এই সমস্ত কথা না আমি আমি সঞ্জয়কে বলে দেব না না এবার সঞ্জয় যতদিন না আসছে মায়ের ফোনে একটাই জিনিস শোনা যাবে যে ব্যক্তিকে আপনি ফোন করছেন তার ফোন এখন আরে সব ছাড়ো দিদি আমার খুব খিদে পেয়েছে মামা তুমিও না আমার স্বামী বাইরে যাওয়ার আগে আমাকে ডেবিট কার্ড দিয়ে গেছে খরচা করার জন্য তাহলে চলো বাইরে গিয়ে খাবার খাওয়া যাক জানিস বিষ এটা খেলে মানুষ সোজা পরে আর তোর ছেলেকে খাইয়ে দেব তাই জন্য মুখ বন্ধ রাখবি চালাকি নয় চলো আরে হাট কি ব্যাপার দিদি যবে থেকে বউ মা এসেছে তবে থেকে তো আমাদের ভুলেই গেছো তুমি আরে না না তেমন কোন ব্যাপার নয় তেমন কোন ব্যাপার নয় কেন না তুমি গৃহপ্রবেশের আয়োজন করলে না বৌমার প্রথম রান্নার আচ্ছা একটা কথা বলো বৌমা কেমন ভালো তো এসব ঘরের কথা বাইরের লোকদের বলা উচিত নয় আমি ছেলেকেই বলবো ভালো খুব ভালো মেয়ে এরকম বৌমা তো সৌভাগ্যের ব্যাপার হম বৌমা কাকিমার জন্য একটু চা নিয়ে এসো তো আপনার বাবার চা করনই আমি যে বললেই চা করে নিয়ে আসতে হবে যে চা খেতে চাইবে সে নিজে গিয়ে বানাবে আর হ্যাঁ যেই চা করুন না কেন আমার জন্য এক কাপ নিয়ে আসবেন হ্যাঁ এইসব কি হচ্ছে গোদাবরী দিদি কোন বউ মা তার শাশুড়ির সাথে এইভাবে কথা বলে ও আন্টি এই সমস্ত জ্ঞানের কথাবার্তা এখানে দেবেন না চলুন ফুটুন এখান থেকে দেখো তো কেমন করে কথা বলছি এর থেকে তো আগের বউ মা খুব ভালো ছিল সে এরকম বড়দের মুখে মুখে কথা বলতো না এটা তো ইম্পর্টেন্ট নয় যে আগের জন যা করত আমার মেয়েও তাই করবে আর আমার মেয়ে কি করবে না করবে এত কিছু কি মারের কি আছে যাও নিজের বাড়ি যাও নিজের বাড়ি গিয়ে কাজ করো যাও অনেক অনেক ধন্যবাদ গোদাবরী দিদি এই সম্মানের জন্য কখনো আসবো না বলা আমার কথাটা শুনে যাও আরে হ্যাঁ বিয়ান আজ থেকে ফ্রিতে চা জলখাবার খাওয়া অতিথিদের এন্ট্রি বন্ধ আজ থেকে এই বাড়িতে কে আসবে আর আসবে না এটা আমি ঠিক করব ঠিক আছে তোমরা তোমরা এটা ঠিক করছো না যখন সঞ্জয় জানতে পারবে তখন ও হো মা সঞ্জয় যখন জানতে পারার তখন জেনে যাবে কিন্তু ও যদি এটা জানতে পেরে যায় যে ওর মা বাইরের লোকের সামনে ওর স্ত্রী আর ওর শাশুড়ির নিন্দে করছিল তখন ওর কেমন লাগবে আপনাকে তো ও ঘৃণা করবে হুম আর শোন বারবার না সঞ্জয় ধমকি দিবি না তুই জানিস তো 
আমরা কি করতে পারি এটা কি জানিস বিষ এটা খেলে মানুষ সোজা পড়ে আর তোর ছেলেকে খাইয়ে দেব হ্যালো হাই কেমন আছো ঠিক আছে মিথ্যে তাহলে আপসেট কেন না তো বলো নাইনা কি হয়েছে সকাল থেকে মায়ের ফোন তো জলে পড়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে হ্যাঁ তো না না তুমি তোমার ফোন দিয়ে আমার কথা বলাও না মায়ের সাথে আমি বোঝাচ্ছি মাকে থাক ছাড়ো এখন আর কোনো লাভ নেই তুমি যখন আসবে তখন কথা বলো এখন যদি কথা বলো না তুমি ওখানে কাজে মন বসাতে পারবে না আমার ভালো লাগবে তাহলে আমি এখন ফোন রাখছি আর তুমি নিজের খেয়াল রেখো আমি বাড়ি ফিরে মায়ের সাথে কথা বলছি ওকে ঠিক আছে কি দিদি হ্যাঁ এই লুকোচুরি কদিন চলতে থাকবে আমি বলি কি এই বুড়িটাকে প্রাণেই মেরে ফেলি তারপর তো গোটা সম্পত্তি সঞ্জয়ের আর তারপর সঞ্জয়ের নাম থেকে কিভাবে সেটা আমাদের নামে করতে হয় এই প্রতিভা তো আমাদের নয়নার মধ্যে পুরোপুরি ভরে আছে পাগল নাকি তুই পুলিশ কেস হয়ে যাবে আর তারপর এই সব কিছু আমাদের হাত থেকে চলে যাবে তাহলে কি করব ওই বুড়িটা কবে মরবে তার জন্য অপেক্ষা করব না আমি এমন কিছু করব যে বুড়ি নিজেই রাস্তা থেকে সরে যাবে তাহলে তো এই বুড়ি জীবন একেবারে নরক বানিয়ে দিতে হবে কি হয়েছে মা কি চিন্তা করছেন আপনি শোন বুড়ি যদি সঞ্জয়কে একটাও কথা বলিস না তো কম করে দেব উপর থেকে ছয় ইঞ্চি আমরা না খুব গরিব আমাদের কাছে কিছুই নেই তোমাকে দেওয়ার জন্য হ্যাঁ কিন্তু কিন্তু তোর কাছে তো অনেক টাকা আছে হম তুই তো তোর বৌমাকে কিছু দিলি না আর বৌমা থাকতে এই চুরি এই নেকলেস চল কোথায় চললি দিদি এই ভুড়ি হলো বিধবা তো এর কানে দুল থাকার কি দরকার কি হলো কতবার বলেছি জল গরম করে এই ব্যাগে ভরে দিতে এখনো হয়নি না না জল গরম হয়ে গেছে শুধু ব্যাগে ঢালা বাকি এই জলটা তো ঠান্ডা হয়ে গেছে না এক্ষুনি গরম করেছে গরম আছে এখনো আপনি চেক করে নিন আচ্ছা কি করলেন আপনি এবার চেক করে নিয়েছি জল গরম আছে কি হয়েছে বুড়ি চেঁচেছে কেন কিছু না শোনা একটু হাত ডুবিয়ে জলটা গরম দেখলো তো নাটক শুরু করে দিল খুব জ্বালা করছে দেখান খুব জ্বালা করছে আমি ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ এবার এই জ্বালাটা যেন মনে থাকে 
সঞ্জয় কে যদি কিছু বলার চেষ্টা করিস না তাহলে মনে রাখিস सहय कर সঞ্জয় ফেরার সময় হয়েছে ওর সাথে বসে আপনি ঠান্ডা মাথায় কথা বলুন আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও সব কিছু সামলে নেবে আপনারই তো ছেলে সে চলুন মা ভেতরে চলুন অনেক কাজ আছে আপনি কখন এলেন এই তো দিদির কথা মনে পড়লো তাই একটু দেখা করতে চলে দেখা হয়ে গেছে জান এবার আপনি ভেতরে চলুন जमाई जाओ নিজের বউয়ের সাথে কথা বলো মায়ের সাথে কথা বলার জন্য তো সারা জীবন পড়ে আছে যাও যাও নাই না চলো না আচ্ছা মা ব্যাগে সবার জন্য কিছু না কিছু আছে একটু দেখে নিও প্লিজ হ্যাঁ হ্যাঁ কি রে কি বলার ছিল তোর কি বলার ছিল হ্যাঁ মা মেয়ের নামে লাগাবি তুই হ্যাঁ মুখ বন্ধ রাখতে পারিস না এটা এটা দেখ चा दे चाय 
আমি বানিয়ে দিচ্ছি আপনি আরাম করুন না আমি কতবার বলেছি সঞ্জয় বাবা আমি আর নেয় না আছি তো কিন্তু উনি কারোর কথা শোনেনি না আর তাছাড়া আপনি আজকাল অনেক কিছু ভুলে যাচ্ছেন আরে জানো বাবা সেদিন না গ্যাস বন্ধ করতে ভুলে গেছিল তবু ভালো যে আমি দেখে ফেলি আর বন্ধ করে দিই নাহলে কি হতো হ্যাঁ হ্যাঁ দিদি ওই দিনের ওই ঘটনাটাও শোনাও না আমাদের জামাই বাবাকে যখন দিদি পাশের বাড়িতে গল্প করতে গেছিল আর আমাদের অনেকক্ষণ বাইরে রোদে দাঁড়াতে হয়েছিল সেটাই তো মা কি হয়েছে তোমার মন কোথায় তোমার আজকাল ওনার আসলে দোষ নেই কি জানো তো ওনার বয়স হয়ে গেছে তো এই বয়সে এরকমই হয় কত লোক কত কিছু ভুলে যায় আসলে মায়ের এখন একটু বিশ্রামের প্রয়োজন তোমরা সবাই ঠিক বলছো মা আজ থেকে তুমি শুধু রেস্ট করবে সব দায়িত্ব নেয় না আর শাশুড়ি মার ব্যাস তুমি দাঁড়াও আমি চাকরি থাক থাক আমি অফিসে খেয়ে নেব কিন্তু সঞ্জয় সঞ্জয় বাবা শোন কি ভেবেছ কি তোমরা এই সব শয়তানি করে আমার ছেলেকে হাত করে নেবে করে নেব না করে নিয়েছি আমার সৌন্দর্য দেখে আপনার ছেলের মাথা ঘুরে গেছে এখন তো আপনি বুঝতেই পারছেন নিশ্চয়ই যে আপনার ছেলে সম্পূর্ণভাবে আমার হাতের মুঠোয় এবার যদি ওকে কিছু বলার চেষ্টা করেন মনে আছে তো মহাকায়ং লম্বদর গজাননম আমি কোন কাজ ঠিক করে করিনি তাই ঠিক আছে আমার পক্ষেও ভালো আমি একটু বিশ্রামে থাকতে পারবো কোন ব্যাপার নয় আমি করে নিচ্ছি বাড়ির সমস্ত ছোট বড় হালকা ভারী সব কাজ আমি করে ফেলছি তার ফলে আমার সন্তানের যে ক্ষতি হোক না কেন তোমার কি 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 বললে তুমি বাচ্চা আবার বলো বাচ্চা মানে 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 তুমি মা হতে চলেছ হ্যাঁ আমার আমার সঞ্জয়ের বাচ্চা তোমার গর্ভে হে ভগবান হে ভগবান একদম বিশ্রাম করবে মনে থাকবে সব আমি করব যা তুমি বলবে সব আমি করে দেব কিন্তু তার বদলে তুমি পুরো পুরি আরাম করবে ঠিক আছে এত ভালো খবর আরে এখন তো মিষ্টি মুখ করা উচিত না তুমি আমাকে জীবনের সব থেকে বড় আনন্দ দিয়েছো না আমি তোমায় বলে বোঝাতে পারবো যে আমি কতটা খুশি আমি খুশিতে পাগল হয়ে যাচ্ছি না নিচে নামা অসভ্য না আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না যে আমি কেমন ফিল করছি মানে আমার বাচ্চা আসতে চলেছে আমাদের বাচ্চা আসতে চলেছে না না আজ থেকে আমি তোমায় মাটিতে পা ফেলতে দেবো না আমি তোমায় বলে দিচ্ছি আমি মাকে বলে দিচ্ছি তোমার অনেক অনেক খেয়াল রাখবে মাকে সে নিজের খেয়ালই রাখতে পারে না হ্যাঁ তো কোনো ব্যাপার না এই তো সবে শুরু পরে আমি তোমার জন্য কেয়ার টেকার রেখে দেবো আচ্ছা অন্যায় করার থেকেও বড় অপরাধ হলো অন্যায় সহ্য করা কিন্তু গোদাবরীর কাছে সহ্য করা ছাড়া আর কোনো রাস্তা ছিল না আর তাইও এই ব্যাপারে কিছুই ভেবে উঠতে পারছিল না অনেক সময় শত্রু আপনার সামনে থাকলেও আপনি তার বিরুদ্ধে লড়াই করে উঠতে পারেন না যার কারণ হলো কোনো না কোনো স্বার্থ সব সহ্য করার পেছনে গোদাবরীর দুটো কারণ ছিল এক তার ছেলে সঞ্জয়ের বৈবাহিক জীবন আর দ্বিতীয় কারণ নয়নার গর্ভে বেড়ে ওঠা সঞ্জয়ের সন্তান আমাদের দেশের লোকে বংশের প্রদীপ বা বংশের উত্তরাধিকারীর মতো বিষয়ে খুবই স্পর্শকাতর হয় 
একটা সন্তানের জন্য তারা সব কিছু সহ্য করতে প্রস্তুত থাকে গোদাবরীর মনে একবার প্রতিবাদ করার ভাবনাও এসেছিল কিন্তু বাচ্চাটার কথা ভেবে সে আবেগা প্লুত হয়ে পড়ে একবারও এটা ভাবেনি যে এটা নেয়নার কোনো নতুন চালও হতে পারে থ্যাংক ইউ আমি রিলি সরি নায়না যে সময়টা আমার তোমায় দেওয়া উচিত সেই সময়টা আমি পুরোপুরি জবে দিয়ে দিচ্ছি আমি রিলি সরি জামাই বাবা অন্যের গোলামি করবে তো এরকমই হবে আর আমি বলতে চাইছি যে অন্যের কাছে যদি চাকরি করো তো এই সবই ভোগ করতে হবে আর আমায় দেখো আমি তো নিজের মর্জির মালিক নিজের ইচ্ছায় আসি আবার নিজের ইচ্ছায় চলে যাই আমাকে আটকে রাখার মতো এখানে কেউ নেই বলো কেন কেন কারণ আমার নিজের বিজনেস আছে ভাই হ্যাঁ আমি তো বলি কি তুমিও তোমার নিজের ট্রান্সপোর্টের বিজনেসটা শুরুই করে দাও এত পয়সা কার কাছে আছে মামা তার জন্য অনেক টাকার দরকার তো এতে সমস্যা কোথায় তুমি কি জানো আজকাল তো ব্যাংক সবাইকে ডেকে ডেকে ঋণ দেয় আর তোমার কাছে তো এত সুন্দর বিশাল বাড়ি আছে কম করে দু কোটি ঋণ তো তুমি পেয়েই যাবে কি দিদি হ্যাঁ আর আমরা ওই টাকা দিয়ে দশটা ট্রাক কিনে নেব একটা ট্রাক যাবে দিল্লি দ্বিতীয়টা যাবে কলকাতা তৃতীয়টা যাবে জম্মু হ্যাঁ আপনি ঠিক বলছেন মামা আমি কালকেই একবার ব্যাংকে এনকোয়ারি করছি এই ঘরের এগেনস্টে লোন নেওয়ার জন্য লোন বাবা সঞ্চয় এসব লোন টোন নেওয়া ঠিক না আর তাছাড়া এটা তোর বাবার বানানো বাড়ি আর আমি এটাকে বন্ধক রাখতে পারবো না মা কিন্তু এটা আমার উন্নতির প্রশ্ন আরে বেয়ার এটা আপনি কি বলছেন আমি যদি আপনার জায়গায় থাকতাম না তাহলে এরম এরম সাতটা বাড়ি নিজের ছেলের নামে করে দিতাম আপনি করতেন কিন্তু আমি করব না আর এটা ফাইনাল দোষারোপ করছো যে মেয়েটা নিজের মাকে ছেড়ে থাকতে পারে না সে তোমাকে বিরক্ত করবে সে তোমার প্রাণ নিয়ে নেবে আমার মনে হচ্ছে তোমার শরীর সত্যি খুব শুধু বিশ্রাম করো মা প্লিজ ঘুমোতে যাওয়ার সবাইকে ঘুমোতে দাও আপনারা যান ঘুমিয়ে পড়ুন সোনবুড়ি এটা তো শুধু ট্রেলার ছিল পুরো ফিল্ম তো এখনো বাকি সব 
पागल प्रतिपन्न कर चेष्टा कर अद्भुत और चोखे सामने और पागल प्रमाण कर दिल तुम्हारे परिष्कार बोमा <laughs> उचित निजे बैग पैक कर नाओ मा कल सकाले तुम्हारे वृद्धाश्रम झेड़े आसब अरे ना बाबा ये कि बोलो तुम्हें क्यों निजे बा के बहरे रखे ना कि ना ना आम सामने लेब बेन के आनी एकदम चिंता करबें ना देखो माँ एकदि के मानुष कुल जरा एत कि हार पर तुम्हार पास दाड़ी आर अन्दि के तुम्हें जे निजे सन्तान सुखी सह्य करते
जमारे मन रेखो घर मुछनी धक्काओ दिए घटना घटे दोष क्यों मानसी प्रमाण कर दिए शाशुड़ बेचे थकाते ही बुड़ी के दिए सैन कराते संजय के पद सर देव गर्भवती नो तुम गर्भ थे मत राक्षसी जन्म नित बुढ़ी सैन कर कथाय बोले कोथाओ को स्फुलिंग देखले ही गोदावरी भय ना पे आगे पुलिस स्टेशन आसत और आईने सहाज्य नित तब आईन नैना और सरिता के गोदावर ओपर मानसिक और शारीरिक पीड़ने अपराधे शस्ति दिए तरह न्याय करते कि से गोदावर के नैना और सरिता के खून करार अपराधे आईपिस धारा तीन सौ दुई मते शस्ति दे बंधुरा अनेक समय अपराध हमें चोखर सामने ही घटे किंतु से देखे देखते पाईना जदि आपनार आपनार आशेपाशे को मानुषर ओपर अत्याचार हो से शाशुड़ी हक बऊ हक बन हक मे महिला हक पुरुष आपनी संगे संगे आईने सहाज्य नीन को अपराध घटते देखले एड़िए जा बर से बेपारे आईने सहाज्य नीन और अलार्ट थकूँ एर संगे ही गिरीश जैन क्राइम अलार्टर एपिसोडे अपन के विदाय आर फिर आसब ए रकम ही घटनार मध्यमे अपन सतर्क करते तीन बी अलार्ट बी सेफ क्राइम अलार्ट अन्यायर बिुदे सोच्चार